آؤز باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج ہم ایک خصوصی نشست جو ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کشمیر کی تحریک کی جب بات کی جائے تو ایک بہت بڑی کاداور شخصیت جو ہے وہ ہمیں نمایاں دکھائی دیتی ہے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے نہ صرف اپنی پوری لائف جو ہے وہ وقف کر رکھی تھی بلکہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے تھے ایک ماضی کے اندر حال کے اندر مستقبل کے اندر جو ہے ان کی بڑی ہی نمایاں خدمات سر انجام دکھائی دیتی ہیں سردار محمد عبد القیوم خان صاحب جو کہ سپریم ہیڈ رہ چکے ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میں چار دفعہ وہ براجوان رہے صدارت کے عہدے پر اور ایک دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی جو ہے انہوں نے اپنی سروسز جو ہے سر انجام دی اقبال بڑے خوبصورت انداز میں ایسی شخصیات کو اپنے اشعار میں بیان کرتا ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا راز دا ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا تو بڑے خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ایک مدبرانہ ایک بڑی ہی دلیرانہ اور ایک نیاب شخصیت کے حامل مجاہد اول سردار عبد القیوم خان صاحب ان کو آج ہم جو ہے ایک اسپیشل ٹریبیوٹ جو ہے ان کی پانچویں برسی کے موقع پر دینے جا رہے ہیں یہ بڑی خواہش تھی ان کے درینا جو ہے شگرد خاص بھی رہے ہیں ان کے ساتھ بڑی وابستگی رکھتے رہے کونسلر گوہر الماس خان صاحب ان کی جو ہے خواہش تھی تمنا تھی کہ جو وقت گزرا انہوں نے سردار عبد القیوم خان سے جو لرن کیا اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی اور بدلاؤ دیکھا اس حوالے سے ان کی خواہش کو جو ہے عملی جامہ پہناتے ہوئے آج کی ہم نے یہ اسپیشل نشیت رکھی ہے یا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارے معزز مہمانہ نے گرامی جو کہ کنٹریبیوٹ کریں گے جو اپنی جو بھی جذبات ہیں احساسات ہیں خیالات ہیں وہ عظیم قائد کو جو ہے وہ پیش کریں گے کیونکہ وہ انہوں نے اپنی بڑی ہی ایک لیجنڈ زندگی جو ہے وہ گزاری ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے انہوں نے اپنے اپنی جتنی بھی مدبرانہ اور جتنی بلند پایا جو سوچ رہی فکر رہی اس کے جامع کے اندر انہوں نے پروان چڑھایا بہت سے شگرد خاص جو ہے ان کے آج بھی وہ ریاست آزاد حکومت جموں و کشمیر کے بہت سی اہم پوسٹوں پر اقتدار کے ایوانوں میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا سلار جمہوریت سردار سکندر حیات خان سے لے کر راجا فاروق حیدر خان سردار عتیق احمد خان اور دیگر جتنے بھی جو ہے چیدہ چیدہ شخصیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر میں سب نے جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سردار عبد القیوم خان سے ان کی انسپائریشن ان کا جو ہے تعلق ان کی نسبت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے آج موجود مہمان جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو سردار عبد القیوم خان کے ساتھ بالمشافا ملاقات بھی رہی ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا وقت بھی گزارا کونسلر گوہر الماس خان صاحب ہیں ایم ایم ای جو شگرد خاص بھی رہے بڑے دانشور کی حیثیت سے اور ایک کامیاب سیاست دان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کے ایشین جو ہے اگر ہم کمیونٹی کی یہاں برطانیہ کے اندر بات کریں تو ایک بہت بڑا نام جاوید خان جو کہ چیئرمین ہیں برناڈو کمپنی کے جو بہت بڑا جو ہے ایک عہدہ ایک سٹیٹس جو ہے ایشیا میں سب سے بڑا جو ہے یہ مقام اللہ پاک نے ان کو دے رکھا ہے ان کی بھی جو ہے نسبت ہے سردار عبد القیوم خان صاحب سے یہ بھی ہمیں جائن کیا سر میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وحید عوان صاحب جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہمیں جائن کریں گے ان کا بھی بڑا دیرینہ جو ہے وابستگی رہی وہ سابق ایم ایس ایف کے صدر بھی رہ چکے ہیں تو سردار عبد القیوم خان کی زندگی کے حوالے سے وہ بھی اپنی جو ہے وہ احساسات و خیالات اور جذبات آپ کے سامنے رکھیں گے میں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان سے جو ہے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی آج کے موضوع کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہیں یا کوئی بھی آپ رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لائیو کر سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں ان سے اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں سردار صاحب کی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے 
वो लाइव कॉल के जरिए से भी रहा कर सकते हैं वो सेवन नाइन टू फाइव सिक्स डबल वन एट जीरो नाइन ये नंबर है आप व्हाट्सएप के जरिए से और दिग्गर जो है जो भी आप अपने क्वेश्चन है वो हमें पहुंचा सकते हैं और वर्ल्ड न्यूज टीवी पर जो है ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है यूट्यूब चैनल के जरिए से तो मैं अपनी गुफ्तु का आगाज आगाज जो है गोहर अलमास खान साहब आपसे करूंगा कि बड़ी जो है मैं समझता हूं कि बचपन से ही जो है जवानी की यानी दहलीज पे कदम रखने से पहले आप सरदार अब्दुल क्यूम खान की जो है सोहबत के अंदर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं क्या जिंदगी के अंदर इंस्पायरेशन क्या आइडियलिज्म जो है आपने अपनाई सरदार अब्दुल क्यूम खान की शख्सियत से उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा जीजीम बिस्मिल्लामान रहीम मैं ज्यादा तमीद नहीं बांधूंगा इरफान ताहिर साहब आपने बड़ी अच्छी तरीके से सारा कुछ बयान कर दिया है और मेरा ख्याल में मुजाहिद अवल सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूब खान साहब किसी तारुफ का किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है वो एक ऐसी बैन अवी शख्सियत थे और हैं जिनका मैं समझता हूँ कि एक इन्फ्लुंस जो है वो इन शह आती दुनिया तक रहेगा और उनकी जो पेशन गोइया हैं और उनकी जो कश्मीर के हवाले से जो उनकी खदमात हैं उनकी जो रबत आलम इस्लामी के हवाले से अरब वर्ल्ड में जो खदमात हैं उनकी जो दीगर खत्े में पाकिस्तान में उनको बहुत सियासी तौर के ऊपर पीर मुर्शद का दर्जा दिया जाता था सो हम उनके हमें ये एक मैं समझता हूँ कि हाफिज साहब जावेद खान भाई जैसे हैं खाजा साद रफीक साहब को मैंने रिक्वेस्ट की वो भी अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रहे हैं उनका कोई केस था कोई सिलसिला चल रहा है उनका तो वो उसमें वो मसरूफ थे अपनी टीम के साथ लीगल टीम के साथ सो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे बात यह है आपके वालद गिरामी जो है तायर तबसम साहब उनका भी बड़ी रफाकत रही है हमारे साथ वो भी हमारी हमारी टीम का एक हिस्सा थे और रहे हैं और अभी भी उनकी काफी वो काम कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से आप भी माशाला हमारे लगाए हुए पौधे हैं हमारे पर बता रहे हैं और आप भी कश्मीर के हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा काम कर रहे हैं आपको भी मुजाहिद अवल की सोहबत का मौका मिला है तो मैं समझता हूं कि वो इस तरह के मुजाहिद अवल एक ऐसे चराग के मानंद थे कि जो उनके साथ लगता था रोशनी जो है एक ऐसी चीज है कि जिसको रोका नहीं जा सकता सो रोशनी जब फैलती है तो उससे कई लोग उसकी फ्यूज और बरसात से उससे जो है वो मतलब फैजियाब होते हैं इसी तरह मुजाहिद अवल की जो जो उनकी शख्सियत थी वो ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत थी कि उनके साथ जो भी लगा यानी अगर उनके साथ पत्थर भी लगा तो वो उनके साथ मिलकर सोना हो गया सिर हो गया सो उनके साथ जितने भी हम लोग थे हम बड़े नॉर्मल किस्म के उस वक्त नौजवान थे स्टूडेंट्स थे पॉलिटिक्स का शौक रखते थे और और इंस्पायर होते थे बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ पढ़ने लिखने का शौक था अच्छे लोगों से अच्छी बात सुनने का शौक था तो ये हाफिज साहब मौजूद हैं इनको भी बड़ी गुरबत रही है मुजाहिद अवल की और मैं समझता हूँ कि इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरबत हासिल की सो हम हमारा ये कोई कमाल नहीं है कमाल उनकी शख्सियत का है कि उन्होंने हम जैसे जो कम उम्र लड़कपन की दहली जो बच्चे थे जो लड़के थे वो मिलकर उनको उनको ट्रेन करते थे और उनकी एक ऐसी टीम बनाई कि एक मसला कश्मीर के हवाले से मसला कश्मीर को उजागर किस तरह करना है आप यकीन कीजिए इरफान भाई कि मुझे अच्छे तरीके से याद है हाफिज साहब को भी याद होगा कि मुझे उन्होंने खसूस चूंकि मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी थी तो मैं अंग्रेजी अच्छी बोलता था हाफिज साहब की अरबी बहुत अच्छी थी ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में माशाला ये अरबी ऐसे ही फ्लुएंटली बोलते हैं और थे जिस तरीके से कोई अरबी जो अहले जुबान है वो बोलते हैं सो इनको उन्होंने नुमाइंदगी दी हुई थी अरब कंट्रीज में जितने सफरा होते थे सफीर होते थे मुजाहिद अवल खुद बड़ी अच्छी अरबी जानते थे बोलते थे सरदार अतीक अहमद खान साहब उनके साथ दादे बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं बल्कि वो तो मेरे ख्याल में मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी रहे हैं सो so, उनके बड़े अच्छे इस तरह से उन्होंने इनको आगे किया आ, आ, किस तरीके से इनको एम्पावर किया कि इनको उन्होंने बताया कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ आप रहा करें इस्लामाबाद में रहते और कश्मीर के मसले के हवाले से काम करें मुझे उन्होंने कहा कि जितने जो अंग्रेजी बोलने वाले या दीगर अकवाम है मसलन फॉर एग्जाम्पल उस वक्त फिनलैंड और कोरिया और जापान और चाइना और इस तरह के जितने अमेरिकन एम्बेसी ब्रिटिश हाई कमीशन इनके साथ हमारे रबते करवाए और हमने और, और बाकायदा हमें अपनी गाड़ियों में स्टेट कार में कई दफा मैं जाके मैंने उनकी नुमाइंदगी की 
और जाके कश्मीर के मसले के हवाले से उनसे सफरा के साथ बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के साथ सो so, ये वो कॉन्फिडेंस था आप यकीन कीजिए कि सबसे बड़ी जो चीज इस वक्त लैकिंग है वो ये है कि आप देखें कि जब जुल्फकार अली भुट्टो को कहा जाता है कि बहुत बड़े सियासतदान थे और यकीन बहुत बड़े सियासतदान थे उसकी वजह ये थी कि उन्होंने साथ अपने टीम वर्क बनाया उन्होंने टीम बनाई उन्होंने और लोगों को एम्पावर किया और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है लीडरशिप इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग फैन फॉलोइंग लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग मोर लीडरशिप एंड एम्पावरिंग मोर पीपल सो मुजाहिद अव्वल का जो कमाल था वो ये था कि उनके साथ जितने भी लोग लगे वो यकीन कीजिए कि वो वो खुद लीडरशिप उनमें स्किल्स आए जावेद खान भाई मुझे याद है माशाला अब तो ये इनके बालों में चांदी उतर आई है लेकिन ये मुझे एक नौजवान उस वक्त माशाला बड़े एनर्जेटिक और बड़े खूबसूरत नौजवान हो कि जब ये आया करते थे आजाद कश्मीर के दौरे के ऊपर मुजाहिद अवल के साथ मिला करते थे यकीन कीजिए कि इनकी इनको भी इतना इंकरेज किया और एम्पावर किया कि इनकी लीडरशिप में और माशाला जो है वो जो है वो बदलाव आया इस तरीके से और कई लोग हैं सो बेसिकली बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा अर्ज यही करना चाहूंगा कि कमाल उनकी उस शख्सियत में था जिस शख्सियत ने बजाय इसके कि वो हमें फॉलोअर्स बनाते फॉलोअर्स तो आज हम मरते दम तक उनके रहेंगे लेकिन फॉलोअर्स बनाने से ज्यादा उन्होंने हमें एम्पावर करके लीडरशिप स्किल दी और हमें लीडर बनाने की कोशिश की और ये बड़े आदमी की पढ़ाई और इमाज खान साहब जिस तरह आपने बात की कि आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बीस साल से ज्यादा जो है वो अरसा के अंदर सदारत की कुर्सी पर विराजमान रहे और उन्होंने तमाम कम्युनिटियों का एक गुलदस्ता जो है वो बना रखा था तमाम जो है कौमियतों को तमाम जो है लोगों को खास तौर पर वो साथ लेकर चलते थे और इंटरफेथ के और दूसरों के साथ जो है मोहब्बत के अमन के बड़े वो रवादारी के बड़े जो है खैर ख्वा थे अच्छा हाफज वहीद साहब आपका माशाला बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है अगर हम सियासी पहलू की बात करें तो वो भी बड़ी नुमाया खिदमात हैं लेकिन कश्मीर के खत्े की हम बात करें तो आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस्लामी निजाम हुकूमत की बात की जाए तो उस हवाले से बड़ी ही नुमाया खिदमात हैं सरदार अब्दुल क्यूम खान साहब की उसके हवाले से उन्होंने काजी का जो सिलसिला था अदालती निज़ाम था वो मुतारफ करवाया जक़ात के सिलसिला के अंदर जो है खिदमा सर अंजाम दी दीगर जो है इस्लामी तरजीहत के हवाले से उन्होंने बड़ी सादगी और आजजी के अंदर जो है वो एक दरवेश मंश जो है इंसान थे जब भी कोई परेशानी या मसला होता तो वो चिला कशी करते थे अल्लाह से लो लगाते थे अल्लाह से जो है वो गुप्त शरीद करते थे तो आपने जो है अपनी जिंदगी के अंदर एक जो मजहबी उनकी शख्सियत है उस हवाले से मैं चाहूंगा कि सामिन नाजरीन को जो है थोड़ा सा बताइएगा सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ और अपने भाई गौहर और जावेद साहब भी मौजूद हैं आपने बहुत उमदा सवाल किया है असल में सरदार मुजाहिद अबल सरदार अब्दुल क्यूम साहब से मेरी रफाकत जो है वो तकरीबन तीस साल पर मुहित रही मैंने नाइनटीन एटी टू में जब इस्लामी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उस वक़्त मेरा ख्याल है सरदार साहब जो थे वो सदर आज़ाद कश्मीर थे और ये कश्मीर हाउस जो है वो उस वक़्त या तो जेर तमीर था या अभी उधर शिफ्ट नहीं हुए थे और एफ एट में एक कोठी थी जिसको इवान सदर करार दिया गया था तो मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में मुसलफ फेडरेशन का उस वक़्त सदर था तो मेरी पहली मुलाकात उस दौर में जनाब मुजाहिद अबर के साथ हुई और फिर मुलाकात क्या हुई कि फिर उसके बाद तो फिर उनके साथ ही फिर ऐसा वालहाना लगाव हुआ कि आज़ाद कश्मीर से तल्लक ना रखते हुए भी मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं आज ना बताऊं कि मेरा कश्मीर के साथ उस हवाले से कोई तल्लक नहीं है कि मैं कश्मीरी नहीं हूं किसी को भी नहीं पता था कि मैं कश्मीरी हूं या मैं पंजाब से तल्लक रखता हूं इस हवाले से सरदार साहब ने और मैंने उनके साथ अटैचमेंट की उनकी जो सियासी जो उनकी सूरत हाल थी वो तो अपनी जगह पर है लेकिन मैंने जब उनके साथ गुफ्तु की और मुझे जब उन्होंने उनसे जब हालात और उनसे जब मैं गुफ्तु करता था और जब मैंने जब वो इल्मी अंदाज में जब उनको पता चला कि मैं दरस निज़ामी भी हूँ और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ तो फिर जिस इल्मी हवाले से और इस्लामी हवाले से वो मेरी तरबियत करते थे और जिस तरह की निकात वो बयान करते थे ये वो चीज़ थी जिससे जिससे फिर मैं उनसे जुदा नहीं हो सकता 
और मैंने बहुत ऐसा इलम जो किताबी इलम नहीं होता और आप उसे कहते हैं कि ये सीना बसीना जो इलम है वो होता है और वो तरबियत जो है मैंने सरदार साहब से हासिल की मैं आपको बताता चलूँ कि चूंकि मैं एक अल हदीस ख़ानदान से मेरा तल्लक मेरे वाल साहब मौलाना अब्दुल हलीम शेख उदीद रहा और फिर जाहिर है वो थोड़ा इख्तलाफ भी मजहबी हवाले से होता है सरदार साहब एक तसवफ की तरफ और तसवफ के बहुत बड़े ना सिर्फ ये कि उनके पास तसवफ़ का नॉलेज था इलम था बल्कि वो तसवफ़ को अपनी अमली और सियासी जिंदगी में शामिल रखते थे तो एक दिन मुझे कहने लगे कि ये भी मेरी जिंदगी का अजीब इतफाक़ है हाफिज के मेरा जो ताल्लुक है वो तसवफ से है और मजहबी मकबा फिक्र जो है मेरा बरेलवी है लेकिन मेरी दोस्तियाँ हमेशा अल हदीसों के साथ रही हैं और फिर उन्होंने मुझे बताया कि सूफ़ी अब्दुल्ला साहब वो मामू कंजन में होते थे और वो मुजाहिदीन की जो तहरीक थी वो अल हदीस थे बहुत बड़े अल हदीस थे कहने लगे कि मेरा जो है उनके साथ ताल्लुक रहा है और फिर मेरा हमेशा ही अल हदीसों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक रहा है और मुझे लगता है कि तुम आखिरी कड़ी हो अल हदीसों की जिसके साथ मेरा ताल्लुक जो है वो रहा है और मैं आपको ये भी बताऊँ कि वह मजहबी हवाले से इतने फराख दिल थे बहुत ही टॉलरेंस थी उनमें कि मैं आपको बता नहीं था एक मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ मुझे अपने साथ वो वीरपुर ले गए और वहां से वो हम स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे तो अचानक रात को उन्होंने ईशा के बाद फैसला किया कि उन्होंने खड़ी शरीफ जाना है तो मुझे भी उन्होंने कहा कि चले अब हम खड़ी शरीफ पहुंचे तो वो मेजार के अंदर चले गए और मैं अपने अकीदे के हवाले से मैं नहीं गया मैं बाहर खड़ा रहा और उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर जब वहां से फारग होकर दूसरी तरफ गया जहां पर वो लंगर वगैरह होता है तो उन्होंने मुझे जो है ना वहां पर बुलवाया कि भाई उनको बुला लो आप साहब को जब मैं वहां गया तो जहरी बात है जो स्टाफ था साथ उन्होंने मेरी काफी शिकायतें भी उस वक्त तक लगा चुके थे और डिस्कशन भी हो चुकी थी कि देखे जी कितनी बड़ी गुस्ताखी की है तो वो नहीं आए उधर दरबार के अंदर नहीं गए तो मैंने उनके आखिरी लफ्ज ये सुने जब मैं वहां एंटर हुआ कि भाई वो उनका अकीदा है कोई जाहिल आदमी नहीं है पढ़े लिखे आदमी है उनका जो भी अकीदा है वो उसके मुताबिक करते हैं तो उन्होंने मुझे किसी किस्म की एम्बेरसमेंट या मुझसे कोई पूछ गछ या मुझसे बल्कि मुझे अपनी बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ मुझे वहां बिठाया और मुझे मजाक में कहने लगे कि लंगर आप खाएंगे कि नहीं खाएंगे मैंने कहा नहीं ये तो मैं खाऊंगा इसकी कोई ऐसी बात नहीं है और फिर देखिए कि ये बात मैंने अपने वाल साहब राहम शेख उलदी साहब उनसे बात की मैंने कहा जी इस तरह ये हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अगर आप चले भी जाते मेदार के अंदर आप, आप उनके लिए दुआ करते तो इसमें तो हम भी शामिल हैं तो ऐसी कोई बात नहीं तो इस तरह की कितनी ही ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ मैं आपकी बात को ही आगे लेकर चलूंगा कि बल्कि एक मजमे के अंदर जो है क्योंकि सरदार अब्दुल क्यूम खान साहब तसवुफ के साथ सूफिया के साथ ओलिया अल्लाह के साथ और एक सुन्नी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले थे लेकिन मदूदी साहब के खिलाफ जो है एक शख्स ने यह जसारत की बात करने की तो उन्होंने उसे यानी बकायदा जो है फिजिकली रोका वहां जाकर के तुम्हारी क्या शख्सियत है क्या कदकाट है कि तुम इतनी बड़ी हस्ती को जो है वो आप तनकीद करोगे तो बहुत बड़ा जो है फराख दिल था और बहुत सी चीजें जो है हमें मिलती हैं उनके जावेद खान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा अगर सरदार अब्दुल क्यूम खान की जिंदगी की बात करें तो हिस्ट्री में हमें यह मिलता है कि न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एडिटोरियल जो है सबसे पहला जो इंटरव्यू हुआ उनका डिटेल इंटरव्यू तो वो भी जो है उसी हस्ती को जो है ये हिस्सा मिला और उसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर दिगर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत जो है नमाया तौर पर कश्मीर को रिप्रेजेंट किया जिस खत्ते के अंदर कभी जो है कोई नहीं गया था कश्मीरी लीडर या पाकिस्तानी लीडर वहां भी वो जो है खिदमात सर अंजाम देते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते रहे इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे आज आप जो है माशाला यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी हैं और इंटरनेशनली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं कम्युनिटी को तो आपने क्या लर्न किया सरदार अब्दुल क्यूम खान की शख्सियत से क्या आपकी जिंदगी के अंदर जो है उनकी पर्सनैलिटी का जो है हिस्सा दिखाई देता है एवरीबॉडी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने पुराने दोस्तों भाइयों के साथ ये मौका मिला है आफि साहब सलाम गौर साहब माई एसोसिएशन विद सरदार अब्दुल क्यूम मरहूम गोज बैक टू दिड नाइन्टीज लेन मोस्ट ऑफ यू तो वो भी अपने हमारे भाई सरदार फरूक अबासी की वजह से इंट्रोडक्शन हुआ था तो द फर्स्ट कनेक्शन वो बर्मिंगम में हुआ है असली 
हमारे मैं उस वक्त कॉलेज में असिस्टेंट प्रिंसिपल था एक बहुत बड़ा कॉलेज था तो एक नई बिल्डिंग हमने बिल्ड की थी जिसके नाम था वुमेन्स एकेडमी तो वो बड़ा के इनर सिटी के अंदर वो उसकी उसकी लॉन्च हमने करनी थी इफ्त तो इतफाकन सरदार साहब आ रहे थे दौरे पे तो थ्रू सरदार फारूक अब्बासी वी अरेंज फॉर हिम टू डू दफिशल इनोग्रेशन बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए भी और मेरे ख्याल उनके लिए भी एक ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेन्यू इंस्टीट्यूशन उनको ऐसे होस्ट कर रहा था तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला था तो वो आए थे तो ये मैं एग्जाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ कि ये नहीं कि हमारी पहली मुलाकात थी पर वट वो जो लेक्चर उन सरदार साहब ने उस दिन पे दिया था ना वो तो मतलब बेमिसाल बेमिसाल था वो टॉपिक तकरीबन चार पाँच सौ स्टूडेंट और एकेडमिक्स थे और पॉलिटिशंस और मीडिया वगैरह सारे इकट्ठे हुए थे तो सरदार साहब ने आधे घंटे के एक स्पीच दिए उधर और मौजू ये था कि एजुकेशन इज वैल्यूबल But alongside that, you need to practice. Mm-hmm. Practice के मतलब इलम के साथ अमल अमल की जरूरत होना चाहिए अमल से जिंदगी बनती है जन्नत बीच में तो टोटल अंग्रेजी में आपको पता है अंग्रेजी तो वो माशाला बेहतरीन बोलते थे बोलते थे और मैं मसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि जो मुझे बाद में फीडबैक मिला ना हमारे जो साथी थे कॉलीग्स हमारा कॉलेज प्रिंसिपल और जो लोकल एम पी और वगैरह सब ने विदाउट एक्सेप्शन उनके स्पीच पे इतनी बेहतरीन फीडबैक दिए ना कि वो पहले तो हैरान थे कि ये आजाद कश्मीर से एक पॉलिटिशियन आया है उनको तो को पता ही नहीं था ना आजाद कश्मीर कहाँ है उस टाइम पे और फिर सरदार अब्दुल क्यूम साहब के कोई जिक्र ही नहीं था उनके सामने और फिर जो उन, उनकी अंग्रेजी उन्हें सुनी है ना मतलब है इतने हाई क्लास अंग्रेजी और ऐसे तरीके से अनस्क्रिप्टेड स्पीच और हाँ ना वो जो हम खुद नहीं दे सकते थे प्रिंसिपल नहीं दे सकता था जी जी तो बहुत असर हुआ उन पर एनी वेट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन उसके बाद फिर जैसे भाई कह रहे थे कि जब भी मैं पाकिस्तान गया हूँ डेलीगेशन लेके गया हूँ या डेलीगेशन वहां से आए हैं जब भी हम पहुंचा था एक मौका था कि मैं वो हमारा जहाज पहुंचा है सुबह सात बजे पी आई का जहाज में एडवांस पार्टी में गया था डेलीगेशन बाद में आ रही थी फिर आगे गाड़ी खड़ी हुई थी तो मैं क्या ठीक है होटल पे लेके जाए उन्हें क्या नहीं नहीं सरदार साहब आपका इंतजार कर रहे हैं <laughs> वो आपके साथ नाश्ता करेंगे कश्मीर हाउस में हैरान हो गया कि ये हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं और इतनी इज्जत दे रहे हैं टू नो बडी उनके साथ कुछ भी नहीं था ना मगर इतने इस ऐसे ना चीज को इतनी इज्जत उन्हें दी है कि आप आए मेरे साथ बैठे हैं और जो आप जो एक्सपीरियंस होगा कि उस प्राइम मिनिस्टर के जो सुबह ब्रीफिंग नाश्ते पर शुरू होती है तो मेरे सामने सारी ब्रीफिंग हो रही थी मैं खुद शर्मिंदा था कि मैं ये तो हुकूमत की बातें चल रही हैं तो मेरे ख्याल मैं साइड पे हो जाऊं मैंने कहा नहीं 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 आप बैठे बैठे सारी सुने और मुझे बाद में बताएं कि कैसी लगी है आपको आप ये अपना मशवरा दें कि हमको क्या करना चाहिए खासकर एजुकेशन के लिहाज से तो भाई उस, उसके बाद बहुत गहरे तलकात हमारे बन गए हैं और आपने आपने बताया कि पहली इंट्रेक्शन जो है वो लेक्चर के दौरान हुई तो हिस्ट्री गवाह है कि वाद जो है ये सरदार अब्दुल क्यूम खान का तुर इम्तियाज था कि स्टाफ एंड कमांडिंग जो कॉलेज है कोयटा के अंदर जहां पर बहुत बड़े जो है आर्मी ऑफिसर्स होते थे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात होती थी उनको जो है ये पहली हस्ती थी कश्मीर से जो लेक्चर डिलीवर करती थी वहां पर क्वेश्चन आंसर होते थे और बहुत सी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करते थे सरदार क्यूम खान साहब का जो है ये तुरह इम्तियाज रहा है माशाला डॉक्टर हाफज वहीद साहब मैं दोबारा जो है आपकी तरफ आऊंगा कि आपने आपकी जिंदगी के अंदर मुजाहिद अब सरदार अब्दुल क्यूम खान की जिंदगी के अंदर एक ये भी जो है बड़ा नुमाया पहलू रहा कि नायाब शख्सियत थी वो जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने दुश्मनों को भी जो है माफ कर दिया जब इकतदार में आए या सियासत के मैदान के अंदर आए तो इंतकामी सियासत नहीं की आज जो है आपको पता है क्या हालात है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है या कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है तो आज कोई ऐसी शख्सियत आपको नजर आती है कहीं रियलिटी के अंदर या अमली सतह पर देखिए मैं एक बात बड़े वाजे अंदाज में और बबा के दोहर कहना चाहता हूँ <coughs> कि ना उस वक्त जो सियासी लाट थी और ना आज सरदार कयूम जैसा हम्बल मुनकसर मिजाज इकतदार में हो या इकतदार में ना हो उन जैसा मुतवाज आदमी और इलमी आदमी मैंने नहीं देखा मैंने नहीं देखा इस कदर तो थी उनके अंदर कि मैं अगर आपको वाक्य सुनाना चाहूं तो आप हैरान हो जाएंगे 
कि एक दफा मैं उनके साथ मीरपुर में वो मुझे ले गए साथ वो जब मौका मिलता था और उन्होंने कभी तसवफ़ पे या कभी कोई इस तरह कोई तरबियत वो समझती थी कि ये हमें ये बात जब उनको पता चला कि मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में भी आगे हूँ तो वो कभी कभी उनको मौका मिलता तो मुझे अपने साथ ले जाते तो मीरपुर में मैं उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में गया तो वहाँ तो जाहिर है मैं वहाँ स्टेट गया उस में उनके साथ ही ठहरा तो सुबह उन वो आपको पता है कि वो जो नाश्ता उनके लिए ख़ास चीज़ें तैयार होती थी और वो बड़ा ख्याल करते थे कि जो है वो ऐसे घर से उनके लिए वो चीज़ें आए जो बिल्कुल हलाल और बिल्कुल वो साफ़ सुथरे लोग हों तो मैं तो जाहिर है रूटीन में सोच रहा था कि भी नाश्ता यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में जो होगा वो मुझे देंगे अचानक मुझे उन्होंने कहा आकर कि वो सरदार साहब आपको नाश्ते पे बुला रहे हैं तो वह मैं जो उनका कमरा ख़ास था वहाँ पर उन्होंने तो मैंने मुझे बड़ी अजीब मैंने कहा कि देखें सरदार साहब ने इस मौके पर हालांकि उनके साथ कितने लोग और भी थे उन्होंने उस मौके पर भी मुझे याद रखा कि नहीं हाफ साहब को मेरे साथ जो है वो नाश्ता करना चाहिए तो वो इस ये मैंने ऐसी छोटी सी मिसाल दी है मैंने देखा कि मसलन अगर उनके साथ उन्होंने किसी को कहा कि आपने मेरे साथ जाना है तो वो अपनी गाड़ी में उस वक्त तक नहीं बैठते थे जब तक तमाम वो लोग जिन्होंने उनके साथ जाना होता था वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ नहीं जाते थे और एक एक बंदे का कि कोई रह ना जाए और भाई वो बैठ गए हैं वो बैठ गए हैं पूछ अपने स्टाफ से फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी में तशरीफ रखते और फिर उसके बाद जाते तो उनके अंदर ऐसी मुनकसर मिजाजी थी कि आप हैरान हो गए कि वो इकतदार वाली को हमें तो कोई बात नजर ही नहीं आती थी वो इस कदर आपकी बात में आफि साहब मैं ऐड करूंगा आफि साहब की बात में मुझे एक वाक्य याद आ गया बल्कि क्या वाक्य आफि साहब भी साथ होते थे हम अक्सर मुजाहिद अवल के साथ ना जाया करते थे कभी किसी दौरे पे कभी किसी दौरे पे कभी पंजाब कभी सरहद कभी बलोचिस्तान कभी आजाद कश्मीर सो मुख्तलिफ शहरों में और जगहों में जाते थे तो हम एक दफा एक दफा नहीं कई दफा जब मुजफ्फराबाद जाते थे तो रस्ते में ना कोहाला की मकाम पे एक पुल है उस पुल से बिल्कुल पहले अगर आपको याद हो जावेद भाई भी गए हुए हैं मुजफ्फराबाद इन्होंने भी हमारे साथ काफी सफर किए हैं अल्लाह ताला सियत दे हमारे भाई फारूक अब्बासी साहब को वो हमें हमें उस वक्त सूप सैर कराया करते थे साथ लेके जाया करते थे तो मुजाहिद अवल के साथ हम आ, मतलब कैरवान की सूरत में जा रहे थे वो गाड़ियों का जो एक पूरा उनका आगे पायलट गाड़ी पुलिस की पीछे स्टार्ट बीच में स्टेट कार हम भी किसी गाड़ी में साथ बैठ जाते थे उनके कई दफा हमें स्टेट कार में भी साथ लेके गए तो वो वहां को हालांकि पुल से पहले जरूर ब्रेक लगा तो मैंने देखा एक दिन अपनी आंखों से कई दफा फिर बाद में देखा कि वो उतर के नीचे कीचड़ था स्लाइड हुई हुई और उसके बावजूद वो चल के गए पहाड़ के अंदर वहां एक बुजुर्ग बैठा करते थे और उस बुजुर्ग के लिए मुजाहिद अव्वल ने लिफाफे में पता नहीं न जाने क्या उठाया हुआ था कोई खुराक कोई तोहफे तायफ लेकर वो जाते थे आते हुए और जाते हुए उस पीर के पास उस बुजुर्ग के पास उस फकीर के पास जाते थे और वापसी पे उनके अक्सर जो कपड़े हैं उसके ऊपर कीचड़ लग जाता था ये मैं आपको सदर रियासत की बात कर रहा हूँ जब वजीर आजम बने यानी उनका जो वो जो फकीराना मिजाज था अच्छा वो सोते जमीन के ऊपर थे कभी भी वो बिस्तर के ऊपर नहीं सोते थे वो जमीन के ऊपर सोते सोते थे क्योंकि जमीन के करीब रहना पसंद करते थे कहते थे बेटा ये कमर के लिए भी हमारे अच्छे हैं हमारे जमीन के ऊपर वैसे भी लेटना सुन्नत भी है साबत कराम अच्छा हफ्ते में हफ्ते में याद कीजिए आपको एक बताओ इरफान भाई के हफ्ते में कई ऐसे रोज मैंने उनको देखा कि वो रोजे बोल रखते थे और अक्सर उनको ये पता था कि आज कौन सी कौन से पैगंबर का कौन सा सुन्नत का रोजा है मैंने उनको अक्सर जो अभी अब इंटरमीडियट फास्टिंग बोलते हैं ना वो इंटरमीडियट फास्टिंग जनरली किया करते थे और बहुत कम खाते थे और जी जी अच्छा आप गोहर साहब कता कलामी की माफी चाहूंगा सरदार मोहम्मद ताहिर तबसुम साहब जो आपके धरीना साथी हैं जनाब उन्होंने अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम के हवाले से और डिस्कशन में आप लोगों को सलाम भी पेश कर रहे हैं देवी कालिका जम्मू से देवी कालिका है हमारी बहन जो है कश्मीरी उन्होंने भी जो है अप्रिशिएट किया है आपको गुड इवनिंग ग्रीटिंग भेजी है अच्छा गोहर साहब जिस तरह आपने कहा कि सदर रियासत या वजीर आजम होने के बावजूद अगर कोई भी जो है यानी छोटे से छोटा भी फर्द अगर उनकी गाड़ी के सामने आकर हाथ हिलाता या रोकता तो उसी वक्त वो काफिला जो है प्रोटोकॉल के साथ रोक दिया जाता ये वाह जो है शख्सियत हमें उनका ये जो है सर सहर अंगेजी ये दिखाई देती है और जिस तरह आपने कहा कि जमीन पर जो है मोहम्मदी बिस्तरा जो है बिछा कर वो सोते थे सरदार अब्दुल क्यूम खान के जो करीबी जो साथी हैं दो उनके साथ उनकी खिदमत में रहे या उनके साथ वस्ता रहे वो कहते हैं कि मुजाहिद अबर खुद फरमाते थे कि जब तक कश्मीर की आज़ादी का ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं होता मैं चार पाई या बेड पे नहीं सोऊंगा 
यही जो है मेरिया जो है यही सिलसिला रहेगा तो ये आज ही इंकसारी जो है आपको किसी और कादावर शख्सियत के अंदर दिखाई नहीं देती एक, जो एक मैं और बात जो इंकसारी के हवाले से एक मैं आपको बात सुना एक दफा प्राइवेट कार में हम जो है वो सफर कर रहे थे तो पिंडी में जब एंटर हुए तो सरदार साहब अपने साथ जो थे ना वो कुछ रेजगारी रखते थे बीस बीस दस दस रुपए के नोट रखते थे तो वो जिस चौक पे भी वो ट्रैफिक लाइट बंद हो तो वो जाहिर है आपको पता है कि फकीर आ जाते हैं तो सरदार साहब उनको पैसे देना शुरू करते थे तो मैं पिछली सीट पे बैठा हुआ था तो मैंने ऐसे ही कह दिया मैंने कहा जी सरदार साहब ये तो प्रोफेशनल लोग हैं इनका तो काम यही है तो मुझे कभी कभी प्यार से कहते थे बच्चू कहते बच्चू एक बात याद रखो जो अल्लाह के नाम पे सवाल कर दे तो बस उसको दे दो ये मत देखो कि वो जरूरतमंद है प्रोफेशनल है क्या है जिसने अल्लाह के नाम से मांग लिया बस उसको दे दो ये बात जिंदगी में याद रखना तो सरदार साहब की जो एक एक बात होती थी ना और एक एक उनकी अदा होती थी बंदा उससे सीखता था और मैं मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जितने भी अरब डेलीगेट्स को उनके साथ मिलवाया और उनसे उनकी मुलाकात हुई तो वो इस कदर मुतासर होते थे वो कहते थे कि भाई सियासत में और हुक्मरानी में भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसका दीनी नॉलेज भी हो जिसके पास पॉलिटिकल नॉलेज भी हो जिसके पास तसफ़ का इलम भी हो और जिसके पास जो करंट अफेयर जो है उस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इवन हम वो हैरान हो जाते थे कि पाकिस्तान के एक छोटे से खत्े का एक जो हुक्मरान है या सियासतदान है उसको ये भी पता है कि मिस्र में क्या हो रहा है और क्या होगा उनको ये भी पता है कि सऊदी अरब की पॉलिटिक्स क्या है उनको ये भी पता है कि खलीजी ममालिक क्या सोचते हैं हाँ, हाँ, बड़े हाँ, हैरान होते थे उस जगह जो है ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए गोहर साहब ने बड़ा अच्छा एक जो है वो वाक्य मेरे साथ भी शेयर किया था पहले भी गोहर अलमास खान साहब एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम पाकिस्तानी तारीख की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर सोहर वर्दी साहब से लेकर यहिया खान अयूब खान फिर भुट्टो की लाइफ देख ले बेनजीर नवाज शरीफ जियाउल हक तमाम जो है वो टनोर उन्होंने देखे और फिर जनरल परवेज मुशरफ के दौर में भी जो है वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी रहे सरदार अब्दुल क्यूम खान तो ये कैसे डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक जो है कैसे जुड़ा आपका जो है रियासत कश्मीर के बशिंदे के साथ एक क्यादत के साथ और दूसरा आप मुझे बताते थे कि आप भी जो है कुछ कुतब और कुछ जो है इंफॉर्मेशन के मैगजीन इंटरनेशनल जो है वो करंट अफेयर्स के हवाले से उनको बेचते थे यहाँ से बाकायदा जो है आखिरी जो है अख्तामी उनके आयाम तक जी बिल्कुल हमारे हमारे दादा जान के कुछ भाई बने हुए थे मानसेरा एक इलाका है सरहद हजारा में तो उनके साथ हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां एक्सचेंज थी उनके ताल्लुक थे और आ, उनका कुछ आजाद कश्मीर में ताल्लुक था तो उनके हवाले से हमारा तारुक हुआ फिर आगे जाकर जो हमारा ताल्लुक बुजुर्गों का ताल्लुक फिर जो नौजवानों में जो हमारा ज्यादा याफिज वहीद साहब बैठे हुए हैं फारूक अब्बासी साहब होते थे साजिद अब्बासी साहब होते होते हैं इस तरह के कई ऐसे नौजवान हमें टीम बन गए उनकी टीम टीम वर्क में आ गई और उनको पढ़ने लिखने का इतना शौक था मुताले का इतना शौक था यकीन कीजिए कि मैं जब भी होता था यहाँ से बरतानिया से भी और पाकिस्तान में भी अक्सर लाइब्रेरियों में जाके मैं अमेरिकन लाइब्रेरी में अपना क्या नाम है उसका ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरीज में जाके अच्छी अच्छी किताबें लेकर पढ़ के मुजाहिद अवल को दिया करता और वो ना सिर्फ पढ़ते थे पढ़ने के बाद मुझे उसकी बाकायदा फीडबैक भी देते थे और इंग्लिश में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें और खास तौर पे उनको पसंद था पॉलिटिशियंस की जो सवाल उम्री होती है जो बायोग्राफीज हैं जो ऑटोबायोग्राफीज हैं उनको वो बहुत अच्छे तरीके से देखते थे और उसमें उसमें लीडरशिप स्किल्स और देखते थे कि किस तरीके से तरक्की जो तरक्की पसंद मुल्क है जो जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनके लीडर्स किस तरह की सोच रखते हैं अपने आवाम के लिए किस तरह से वेलफेयर स्टेट किस तरह बनाई जाती है उन्होंने सोशलिज्म को पढ़ा उन्होंने कम्युनिज्म को पढ़ा मेरे सामने की बात है हर किस्म की चीज को वो इल्म किसी इल्म को वो ना नहीं करते थे अच्छा आपको मैं एक मजे की बात बताऊं आफि साहब इस चीज के गवाह हैं मेरे एक दोस्त सयाह थे उसका नाम था एलन जैकमैन एलन जैकमैन पाकिस्तान में जब आया तो उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई इस्लामाबाद में मैं उसको पकड़ के मुजाहिद अवल के पास लेके आया क्योंकि मुजाहिद अवल को भी बड़ा शौक था अच्छी गुफ्तु करने का वो भी बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था तो अलहमदुल्ला उसको हमने बिलाखिर वो इतना मुतासर हुआ मुजाहिद अवल के साथ मिलकर और गुफ्तु करके कि वो मुसलमान हो गया उसने ईमान ले आया और उसका नाम रखा गया अली मोहम्मद और मुजाहिद अवल को आप फकीराना वो देखिए कि उसको जाकर फिर बाकायदा कुवैत के उस वक्त सफीर हुआ करते थे कासिम उमर अल याकूत यावे साहब को याद होगा कासिम उमर अल याकूत के पास कुवैत के एम्बेसिडर के पास लेके गए 
और उनको वहां जाके कलमा पढ़ाया और उसको जो है वो फिर उन्होंने बड़े इनाम से और उससे नवाजा तो so, कहने का मकसद ये है आपको याद होगा आफिर साहब की हमारी नशिस्तें मुझे कसम से हैरत होती है कि वो सदर रियासत होने के बावजूद उनके पास इतना टाइम होता था कि वो मिस्टिसिज्म के हवाले से रूहानियत के हवाले से कई दफा रमजान के महीनों में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए रमजान के महीनों में ये आफिस साहब सामने बैठे हैं मुझे याद है कई दफा ऐसा हुआ कि सुबह को वो आए नीचे कश्मीर हाउस में प्रेजिडेंट हाउस में हम उनके साथ बैठे और रोजे की हालत में बैठे 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 इफ्तार का वक्त हो गया मगरब की नमाज हमने पढ़ी इमान वजीर आजम में तो उसके बाद होना था कि वो आई जी साहब और वो जो चीफ सेक्रेटरी थे आजाद कश्मीर उन्होंने कुछ फाइलें लेके आना था वो अपनी फाइलें लेके आए हुए थे तो सरदार साहब बैठे हुए थे तो एक सवाल मैंने कर दिया था सबों के हवाले से बात असल में पहले से नमाज के बाद जारी थी वो इस कदर तवील नशिस्त हुई कि अब वो आई जी साहब ने फाइलें साइन करवानी थी चीफ सेक्रेटरी फाइलें वो जब भी उठने की कोशिश करें वो कहें कि सर मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगा सरदार साहब उनको कहें आप भी कोई इलमी बात सीख लिया करें बैठे वो रात को बारह बजे तक वो महफिल चली और फिर उसके बाद ये मशहूर हो गया था कि वो लोग कहते थे कि वो आईडी और चीफ सेक्रेटरी फाइलें जब साइन करवाने के लिए उन्होंने आना होता था वो कहते यार देख रहा उधर आफत वही तो नहीं कुमत भी गुफ्तु कर रहा सरदार साहब के साथ तो वो इस कदर और यकीन करें कि चाय आ रही है और हम पी रहे हैं और एक यानी जाहिर है मेरा अपा एक नुकता नजर था तस्वुफ के हवाले से और उनका अपना एक नुकता नजर था और इस कदर तभी अच्छा फिर उनमें कमाल की बात यह थी कि वो किसी के नुकता नजर को रिजेक्ट नहीं करते थे और वो वो इतनी इतनी प्यार से उस चीज को वो अप्रिशिएट करते थे एक और एक दफा क्या हुआ कि वो आपको याद होगा कि सऊदी अरब में वो जब अब हा मुकाम पे हजरत आमना रजी अल्लाह ताला उनका जो हजूर इस्लाम की वालदा हैं उनका जो मिजार के बारे में एक न्यूज आई कि वहां से हटा कर वो अब हा मुकाम से उनको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या वहां कोई शहर आबाद कर रहे हैं तो बड़े जुलूस वगैरह निकले पाकिस्तान में इसी असना में एक डेलीगेशन आ गया और मैं इतफाक से बैठा हुआ था सरदार साहब के पास वो पीर मशाइ और का एक डेलीगेशन आया और उन्होंने जो है वो आते ही गुफ्तु इस कदर गसीले अंदाज में उन्होंने शुरू की कि देखें सरदार साहब आप रबत आलम इस्लामी के जो है बानी मेंबर हैं और देखें ये वे सऊदी अरब में क्या हो रहा है और सरदार साहब इस कदर मैंने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा था वो गुस्से में आ गया उन्होंने उनको कहा कि आप लोग जरा ये देखें कि आप सरदार कयूम से बात कर रहे हैं आप धीमे अंदाज में और बात करें जो बात करने वाली है आप उन्होंने फिर बड़े दिलचस्प अंदाज में उनको एक वो वो टोका भी लगाया कहने लगे कि आपका तो पीर साहब ये अकीदा है कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है वो हजूर सलाम की मर्जी से हो रहा है तो क्या सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है वो उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है तो वो फिर जनाब चुप खामोश और फिर मुझे मुखातब किया कहने लगे हाफ साहब ये देखिए मैं कल मीरपुर में था तो मैंने सुबह की नमाज जो है वो अहले दिसों की मस्जिद के साथ मैंने वहां पढ़ ली तो दस बजे एक डेलीगेशन आ गया और मुझे कहने लगे कि सरदार साहब आपने वहां अहले दिसों की मस्जिद में नमाज पढ़ ली तो मैंने उनको कहा कि क्या वहां नहीं होती उस मस्जिद में नमाज तो मैंने कहा उनको कि भाई आप ये क्या बात करते हैं आप ये बात कहें कि आपने सुबह की नमाज वहां पढ़ी है जोर की नमाज आप हमारे यहां आकर पढ़ लें तो ये आप क्या बात करते मेरा मतलब कहने का ये है कि वो मजहबी तफरीक से बाला तर थे बेशक जो है हाँ और उन, उन, उन्होंने कभी इस किस्म की चीजों के ऊपर बिलीव नहीं किया और यकीन नहीं किया एक तो गोहर अलमास खान साहब ने जो बात की कि दिगर जो अकवाम के जो लीडर्स हैं या कायदीन हैं या सदर यानी कंट्रीज रहे हैं उनके हवाले से और फिर उनका एक इन रिसर्च ऑफ फ्रीडम के नाम से एक जो तीन जिल्दों पर उनकी किताब आई थी अगर आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर वही खतूत थे जो इंटरनेशनल लीडर को उन्होंने लिखे थे उन कायदीन को लिखी तो उसके अंदर जो है उनकी जितनी नॉलेज है कैपेबिलिटी है या जो उनका मामला फहम या फरासत है उन लेटर्स के अंदर जो है हमें दिखाई देती है और आप देखें जी मुजाहिद अहमल की मैं आपको आपकी बात ये आपके सवाल को मैं समझ गया हूँ आपको मैं ये बताऊं कि जब सैफ समिट हुई साउथ एशियन सार्क सॉरी साउथ एशियन एसोसिएशन जो थी रीजनल कोऑपरेशन जब वो इस्लामाबाद में समिट हुई 89 बात है वाले पर तो यकीन कीजिए कि हमें मुजाहिद अव्वल ने बिठा कर सबको कश्मीर के हवाले से बताया कश्मीर ये वहां फिर एक नारा बना जिसमें अतीक साहब का भी बड़ा किरदार है कि कश्मीर तवज्जो चाहता है कश्मीर सीख्स अटेंशन और रातों को जागकर हम 
ये नौजवान जाते थे और जाकर हमने स्टिकर लगाए और बैनर्स लगाए और पता नहीं पुलिस हमारे पीछे होती थी क्योंकि उस कश्मीर के हवाले से बात नहीं करना चाह रही थी पाकिस्तान की तो so हमने कश्मीर तवज्जो चाहता है जाके मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने जाके इंडियन हाई कमीशन के जो है जाके उनकी गाड़ियों पे जाके वो स्टिकर लगाया और वो स्टिकर हटते भी नहीं थे so जब वो राजीव गांधी को लेने के लिए गए तो उन्होंने उन स्टिकरों के ऊपर जो है आगे कागज चस्पा किया क्योंकि वो उठ नहीं रहे थे तो जब धूप लगी तो कह कहा यह जाता है कि उसके अंदर से वो कश्मीर तवज्जो चाहता है कश्मीर सीख से टेंशन नजर आ रहा था नारा दिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान यानी इलाके पाकिस्तान के हवाले से और वो दाई भी रहे इसकाम पाकिस्तान के दफाए पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ी ग्राह कदर जो है खिदमात दी है और खुलकर जो है अलग अलग उनकी मुखालफत भी होती रही आपको पता है क्या हालात होते थे 1970 के अंदर कौम प्रस्तों के या नेशनलिज्म के उसके बावजूद जो है वो आखिरी दम तक जो है उसी नजरिए के साथ उसी नारे के साथ खड़े रहे तो इसकी क्या वजूहत थी उस पर थोड़ी सी अगर आप लोग रोशनी डालिए देखिए जी मैं जल्दी उस पर बात करूंगा हाफि साहब से पहले क्योंकि हाफि साहब अच्छी उसके बाद करेंगे इसके ऊपर इसको कवर करेंगे मैं दो चीजें कवर करना चाहता हूँ उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से कहीं हम भूल ना जाए हाफि साहब को याद होगा कि एक रात का वाक्य है कि हम कश्मीर हाउस में बाहर बैठे थे फारूक अबासी साहब साजिद अबासी साहब हाफिज साहब हम बैठे थे माजिद अब्दुल माजिद और कई दोस्त होते थे कैसर हमारे दोस्त होते थे अच्छा हम बाहर बैठे थे खुर्शीद अबासी साहब एक बशारत अबासी शहीद होते शहीद हो गए अब तो वो हमारे साथ बैठे हुए थे तो वो एक कुछ लोग आए बेचारे बड़े परेशान हाल उन्होंने कहा कि जी हमारी सुबह जो है हमारे हमारे भाई को सुबह फांसी जो है वो लगनी है तख्तादार पे उसको फांसी लगनी है उसको चढ़ाया जाएगा सुबह तो अभी सदर रियासत जो है सिर्फ हमारी अपील रिजेक्ट हो गई है सिर्फ सदर रियासत जो है वो हमें माफी दे सकते हैं और हम कसम उठा के आपको कहते हैं कि हमारा जो भाई था वो बेगुनाह था और उसको फांसी की सजा हो गई है सदर रियासत अगर कहे तो वो हमें बचा सकते हैं अगर वो माफी दे सके क्योंकि फाइनल जो जो पावर होती है अथॉरिटी होती है वो प्रेजिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट साहब ने जनाब हम उनके पास मिलकर गए चल के गए उन्होंने यकीन कीजिए उनकी बात सुनकर रहम किया और वो बंदा फांसी से कुछ दस पंद्रह मिनट पहले क्योंकि वो परवाना फिर वापस लेकर वो मुजफ्फराबाद के और उस बंदे को बचा लिया और बाद में हमको पता चला कि वाकई वो बेगुनाह तो इस तरह की उनकी कई खूबियां और कुछ अच्छा मेरे इलमी सफर में हाफिज साहब से आप पूछिए कि कहाँ कहाँ इनको उन इलमी सफर में उन्होंने हेल्प नहीं किया यानी मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे मुझे इस तरीके से मेरा जो दाखला यानी मेरी मीरपुर यूनिवर्सिटी में जो मेरा दाखला था इंजीनियरिंग में उन्होंने उनके पास एक सीट थी सिर्फ चांसलर प्रेसिडेंट के पास एक सीट होती है एज ए चांसलर उन्होंने वो सीट मुझे दी और उनके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई कि आपने एक पाकिस्तानी को वो सीट दे दी है रियासत के बाशिंदे के अलावा मेरे ऊपर कई लोगों ने मुकदमा कर दिया यकीन कीजिए कि मुजाहिद अवल ने बाद में ये किया कि जिस जिसने मेरे ऊपर मुकदमा किया था उन सबको भी दाखला दे दिया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में और मुझे भी मतलब रहने दिया उसमें और कहा कि आप रहेंगे तो कहने का मकसद ये है कि इल्म के साथ उनकी दोस्ती और लगाव जो है वो चाहते थे कि इल्म जितना फैले उसको इल्म को रोका ना जाए इस, इसी तरीके से लोगों के साथ जो अच्छा आपके अच्छे ताल्लुक हैं जो रहम है जो आपकी लोगों के साथ जो आप यानी अच्छा, अच्छा बर्ताव करते हैं वो किसी मजहब का हो अच्छा उनकी यकीन कीजिए कि सिखों के साथ हिंदुओं के साथ ईसाइयों के साथ हर मजहब बुद्ध बद के लोग उनको ये लोग उनको यकीन कीजिए कि दीगर मजाब के लोग उनको एक तरीके से अपना रूहानी पेशवा मानते थे उसकी वजह यह थी कि वो जिसके साथ बैठते थे वो अपने अकीदे को कभी नहीं छोड़ते थे लेकिन वो एक ओपन माइंड रख के अगले की बात को इतना अच्छा तरीके से सुनते थे और उसको रिगार्ड करते थे कि अगला बंदा बंदा समझता था कि इनकी तो बड़ी गुस्सत है और साथ में जो चीज बैठते थे सीखने की गर्ज से अच्छी चीजें को चीजों को सीखने की गर्ज से साथ बैठते थे और फिर उनको अप्रिशिएट भी करते थे जब कोई नई चीज मैं यहाँ पर जी गोहर साहब हाफिज साहब से जाने से पहले ये उनका तुरा इम्तियाज रहा कि उनका यही होता था कि अपना जो अकीदा है वो छोड़ो ना और किसी का जो अकीदा है वो छेड़ो ना आखिरी जो है वो जिंदगी के अंदर अगर उनकी आपको इलम में हो बत्तीस साल जो है वो तगो दो के बाद वो एक बहुत जखीम किताब जो है तीन जिल्दों पर मोहित फितना इनकार सुनत जो है वो आपकी पब्लिश हुई उसके बाद 
फतवे भी लगे आपकी बहुत ज्यादा मुखालफत भी हुई लेकिन आपने जो हक था वो आपने अदा कर दिया और अपनी जो आपका अकीदा था जो आपका बयान था वो आपने अपना इनकार सुनत में जो है वो वाजिया तौर पर जो है तहरीर फरमा दिया अगर कोई पढ़ना चाहे तो आज भी वो तीन जिले मौजूद है जी आप इरफान भाई मैं इस पे अभी अभी आपने फितना इनकार सुनत की बात की तो मुझे ये एजाज हासिल है कि सरदार साहब जब ये लिख रहे थे ये किताब तो उसकी एडिटिंग और मुझे उन्होंने ये दी थी कि आप अपने वाले साहब को भी ये चैप्टर पढ़ाएं तो मुझे बड़ा ये शर्फ हासिल है कि मैंने उस किताब की एडिटिंग में और उसमें कई चीजें मेरे कहने पर उन्होंने उसमें इजाफा भी की कई चीजों में किया और कई चीजों में वो उस किताब से निकाली भी जो है एक नुकते पे बड़ा वो जो था ना वो ये कह रहे थे उस किताब में शायद अभी भी मेरे ख्याल मौजूद है वो कह रहे थे जब कोई ये कहे कि ये बात हजूर आलाम ने फरमाई है तो हमें इब्तदाई तौर पर बगैर ये जाने हुए कि वो दुरुस्त है या नहीं है वो उसकी क्या है तो हमें मान लेना चाहिए एक दफा भी मैं उनको कहता था कि नहीं जनाब सर अगर ये साबित हो जाए कि ये हजूर इस्लाम ने ये बात कही है और यह हदीस साबित हो जाए फिर तो ठीक है लेकिन अगर कोई वैसी उनकी तरफ कोई बात मनसूब कर रहा है तो इस बात पर थोड़ा सा इतना फिर मैंने अपने वाले साहब से जो है ना इस नुकते को डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि सरदार साहब का मौकफ इस हवाले से मोहब्बत में बबरी मौकफ है कि जब हुजूर का नाम आ गया एक दफा तो आप सरे तस्लीम खम कर दें और फिर उसके बाद जो है उसकी आप जाएं तफ्तीश में अदब अदब उसकी क्या को है? को को जो है अच्छा, दूसरी बात जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरदार साहब कमाल के आदमी थे और वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अब वो ये देखे कि भी ये जो मुझे बात बता रहा है इसका मेरे सामने क्या काम है और मैं इसकी बात क्यों मानू उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ अच्छा हम भी फिर बड़ी जरूरत कर ले जब हम देखते थे कि हमारी बात को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है और उसको वो ट्रू सेंस भी लेते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी बात भी कह देते थे तो वो मस्जिद आपको पता है कश्मीर और उसमें मस्जिद थी और सरदार साहब जो है वो नमाज तो बड़े पाबंद थे और बल्कि वो तो नवाफिर और तहजो लेकिन वो नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे एक दफा मैं और वो कट्ठे तनहा बैठे हुए थे मैंने कहा सरदार साहब एक बात मुझे कहने की इजाजत दें आप कहने लगे बताओ मैंने कहा जी देखिए आप यहाँ पे होते हैं कश्मीर और उसमें मस्जिद है और आप मस्जिद में जमात के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ने के लिए जाते जबकि नमाज के जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है आप अलहदा कमरे में जाकर नमाज पढ़ते हैं आपको तो वहां जाना चाहिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तो एकदम थोड़ी देर वो खामोश हुए कहने लगे मैं उसकी वजूहत पर डिस्कस करने की बजाय मैं चलो और भाई उस वक्त जोर का मेरे ख्याल टाइम होने वाला था कहते चलो नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए और फिर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि जब तुम यहाँ पे हो और नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे याद दिलाना और हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा करेंगे तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो ये नहीं सोचते थे कि ये बात कहने वाला उसका क्या मुकाम है और वो कौन है जो मुझे ये बात कह रहा है और उसको क्या पता मेरे जितना नॉलेज उसके पास नहीं है लेकिन वो जो बात मेरिट पे होती थी उस बात को जो आपने इलाके पाकिस्तान की बात की है ना उनकी पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत थी वो उनके ईमान की हद तक मोहब्बत थी और गौहर भाई और मैं उसकी वाद दलील है कि हमारा कश्मीर के साथ कोई तलग नहीं था हमें वो क्यों रिस्पेक्ट देते थे हमें क्यों अपने साथ रखते थे तो गोया के वो एक पाकिस्तान को अपने साथ रखते थे ये खैबर पख्तूनखा से तलग रखते हैं मैं पंजाब से तलग रखता हूं और मैं आपको यहाँ एक मजे की बात बताऊं जब नवाज शरीफ कैदे हुए हिजब इख्तलाफ थे और मेरी उनके साथ पहली मुलाकात हुई कश्मीर हाउस में और उस वक्त इतफा की बात यह है कि ना सरदार कयूम साहब थे ना सरदार अतीक साहब थे साद रफीक मैं और फरूक अबासी हमारे जो दोस्त थे वो मौजूद थे शायद गौर भी हूं वहां पर तो वो नवाज शरीफ जब आया ना तो मुझे तो मेरी तो पहली मुलाकात थी मेरी तो कोई तारफ नहीं था तो ख्वाजा साद साहब ने मेरा तारफ करवाया कि ये जी हमारे महफूज वही साहब है और ये एम एस एफ के साथ इनका वो उस वक्त में एक्टिंग प्रेसिडेंट पंजाब था मेरा ख्याल है तो नवाज शरीफ बड़े हैरान हुए कह लगे मैंने आपका नाम सुना नहीं तो खैर मैंने उनको वो जो जवाब दिया वो तो और बात है दूसरा सवाल उनका ये था कि आपका तल्लक कहाँ से है मैंने कहा जी मेरा तल्लक पंजाब से है उखाड़ा से कह लगे तो फिर आप इनके साथ क्या कर रहे हैं मैंने कहा जी यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्कर वहां पे होता है जहां उसको मोहब्बत मिले हमें सरदार साहब ने मोहब्बत दी हमें सरदार साहब ने एहतराम दिया वो तो आज हम सरदार साहब के साथ हैं तो वो सरदार साहब पाकिस्तान और इलाहा के पाकिस्तान का जो वो उनका मौकफ था वो ईमान की हद तक उस पर बिलीव करते थे और सारी जिंदगी उनकी इसी जिदोजहद और स्ट्रगल में गुजरी फोर्टी सेवन की जो जंग आजादी हुई आपने प्रैक्टिकल जो फिजिकल जो है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई फिर मुजाहद फोर्स और दीगर जो है मामला तो आपको पता है तारीख गवाह है उसके और उसके साथ साथ सरदार अब्दुल क्यूम खान कश्मीर की वो वाहद शख्सियत थी जिनको वजीर आजम पाकिस्तान की जो है ऑफर की गई 
ان کو وزیر خارجہ کے عہدے تک کی جو ہے آفر کی گئی یعنی کوئی بھی خال خال آپ کو جو ہے ایسا کوئی لیڈر نظر آئے گا کشمیر کی جو ہے ایک 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 بات میں ذرا کہنا چاہتا ہوں یہاں پر مجھے بڑی بات یاد آ گئی آپ یہ دیکھیے ان کی ذرا آپ سیاسی مقبولیت پورے پاکستان میں دیکھیے کہ جب یہ ساری جو بھٹو صاحب کے اگینسٹ جو تھی اسلام میں وہ جو موومنٹ تھی اس کے سارے لیڈر جو تھے وہ جیل میں تھے تو سب نے جی نہیں وہ اسلامی اسلامی نہیں ایم آر ڈی نہیں وہ اس وقت بھٹو صاحب کے دور کی بات ہے جب وہ پھر اسلامی موومنٹ چلی اس کے بعد ماشاء اللہ اس وقت کی بات ہے تو مذاکرات کے لیے جو شخصیت جن ان کے پاس جیلوں میں جو بھیجا گیا تو بھٹو صاحب نے سردار قیوم صاحب کو بھیجا حالانکہ بھٹو صاحب نے سردار صاحب کو جیل میں بھی رکھا تھا لیکن جب مذاکرات کا وقت آیا تو ان کو پتا تھا کہ اگر یہ قیادت جو دوسری قیادت ہے اگر کسی کی بات سنے گی یہ اسلامی جمہوریہ وہ جو نو ستارے جب کہتے تھے جن کو کہتے تھے ہم نو ستارے وہ اگر قیادت کسی کی بات سنے گی تو وہ سردار قیوم کی بات سنے گی تو وہ سردار قیوم صاحب کو انہوں نے بیچ میں ڈالا اور انہوں نے جا کر جیلوں میں ان کے ساتھ ملاقات کی تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سردار صاحب جو تھے اپنے موقف ہمیشہ ڈٹے رہے انہوں نے اپنے موقف سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور رسپیکٹ فلی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے عہدوں کے لیے کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے ہوں انہوں نے ایک میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں اور یہ میری اور سردار صاحب کے یہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ میں جب یہ سردار عتیق صاحب نے بننا تھا اور ان کے پاس تینتیس ایم ایل ایز تھے اور یہ پرائم منسٹر کے فٹ کینڈیڈیٹ تھے جب مجھے سن یاد نہیں ہے تو وہ پھر سردار سکندر صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا اختلاف ہوا تو پھر اس بات پہ سردار سکندر بھی تیار ہو گئے تھے کہ اگر سردار صاحب بننا چاہیں پرائم منسٹر تو میں ٹھیک ہے تو میں نے سردار صاحب سے کہا میں نے کہا سردار صاحب جب آپ پہ جو اتفاق ہو رہا ہے اور عتیق صاحب تو ظاہر ہے وہ بھی راضی ہو جائیں گے سردار سکندر بھی وہ بھی راضی ہیں تو آپ پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتے تو مجھے کہنے لگے حافظ بات یہ ہے کہ اب میرا دل نہیں کرتا اب وہ لوگ نہیں ہیں اب میرا یہ میری یہ وہ نہیں ہے پوزیشن کہ میں کشمیر جاتے ہوئے مری میں رکوں آپ سمجھ رہے ہیں نا مری میں رکوں اور وہاں چائے کا کپ پیوں اور پھر میں واپس آؤں تو پھر وہاں چائے کا کپ پیوں خان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا جس طرح حف صاحب نے بات کی کہ ان کے اندر ایک جو ہے بڑا ہی سکت ہوتی سی صبر اور برداشت اور قوت اور دوسروں کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا مدبرانہ رویہ ہوتا تھا ان کے دور کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل جو ہے شخصیات ہم دیکھتے ہیں سردار عبد القیوم خان کے ساتھ غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب کے مراسم جو ہے پھر چودھری نور حسین کے جو مراسم تھے بہت زیادہ جو ہے والہانہ محبت تھی ایک دوسرے کی جو ہے ادب تھا تعظیم تھی تقریم تھی وہ آج ہمیں دکھائی نہیں دیتا سیاست دانوں کے اندر کیا وجوہات ہے دیکھیں جی میرا تعلق بڑا گہرا تعلق چودھری نور حسین صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ میرا ہے مجاہد اول کی وجہ سے ہماری ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی میں جب میں صرف میں ہوتا تھا کئی دفعہ ہم نے مارے بھی کھائی ڈنڈے بھی کھائے ان کے لوگوں کو بھی ہماری لڑائیاں ہوئی میں زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا پولیس بھی انوالو ہوئی لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجاہد اول نے اپنے مخالفوں کے ساتھ چاہے وہ ممتاز راٹھور ہوں آپ اب یقین کیجئے کہ ممتاز راٹھور صاحب کی کیبنٹ میں مجاہد اول کے اپنے صاحبزادے خلیق صاحب جو ہے وہ ان کے بشیر پر سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی جو ہے نا وہ سیاست اس طرح کی سیاست نہیں تھی کہ وہ دشنی کرتے تھے آپ یقین کیجئے کہ چودھری نور حسین صاحب کو میں نے مجاہد اول کے بارے میں بہت عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہوئے بھی سنا ہے اور پھر مجاہد اول کو چھپ کر ملتے ہوئے میں نے چودھری نور حسین صاحب کو بھی دیکھا جب جب وہ ان کے وہاں کے ملے اور مجاہد اول کا بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیار تھا مجاہد اول کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں لوگوں نے اکٹھے جیل میں وقت گزارا ہے ہمارا جو پیار ہے وہ بھی ایک طرح کا کہہ دو صحبت کا بھی ہے سو دوسری ایک جو بات میں پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان کے ہمارے کئی دوست آیا کرتے تھے ہمارے ساتھ نوجوان شامل ہوتے تھے اس کے علاوہ بلوچستان کے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے تھے پاٹا کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے یہ حافظ صاحب کو یاد ہے کئی پنجاب کے تو لوگ تھے ہی تھے سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے پیپلز پارٹی کا جب دور آیا تو یقین کیجئے کہ کئی سندھی ہمارے کامریڈ ایسے دوست بن گئے کہ وہ اب تک مجاہد اول کو بڑی عزت و تقریم کے ساتھ اور ان کے پورے خاندان کو اور یہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان کا وہ جو پیار اور وہ جو تعلق ہے وہ پھر نسل یعنی یعنی جنریشن در جنریشن عتیق صاحب اور ان سے آگے پھر عثمان اور عفان اور ان کے جو آگے بچے ہیں خلیق صاحب کے بچے ہیں وہ پیار چلتا آ رہا ہے سو یہ جو رکھ رکھاؤ کی پولیٹکس ہے کاش پاکستان میں ایک بات کا گور
کہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان پاکستان کے ساتھ ان کا جو لگاؤ تھا وہ عقیدت کی حد تک ان کا لگاؤ تھا اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان اس وقت تک تکمیل تکمیل پاکستان اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں ملے گا اس کی انہوں نے کئی دلیلیں اس طرح کی دی جو آج ثابت ہو رہی ہیں یقین کیجئے کہ جو آج ثابت ہو رہی ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ کشمیر نہ ملا اور کشمیری پاکستانیوں کے ساتھ نیچرلی جو ان کا آپس میں مذہب ثقافت زبان ہر لحاظ سے جو ہمارا تعلق ہے اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہمارے ساتھ خدا نخواستہ وہی اشر ہوگا کشمیر کے ساتھ جو آج کل مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور ایک مجاہد اول کی بات مجھے بہت یاد رہے گی چائنا کے حوالے سے کہ اس وقت کوئی چائنا کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا تھا تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے میں کوئی سفیر لے کر آیا مجاہد اول کے ساتھ ملوانے کے لیے شاید جرمن کا جرمنی کا سفیر تھا مسٹر شمے کر اس کا نام تھا اس کو ہم لے کر آئے مجاہد اول کے ساتھ کشمیر ہاؤس میں ملائے تو مجاہد اول نے اس کے ملاقات کے بعد میں نے مجاہد اول سے پوچھا میں نے کہا مجاہد اول یہ چائنا کی آپ نے کیا بات انہوں نے کہا بیٹا آپ کو نہیں پتا کہ چین ایک بہت بڑا فریق ہے اس پورے تنازع میں جب تک چین کو ہم اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے اور اپنا الائی نہیں بنائیں گے تو تنازع کشمیر کا جو اصل حل ہے وہ بھارت ہمارے ساتھ اس میں بات کر لے تو آج وہ آج وہ چیز مطلب سامنے آ رہی ہے ان کی جو ویژن تھی کہ چائنا کو ملانے سے ان کی کیا مراد تھی اور چائنا کے انفلوئنس کی اس کو میں ایک اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہیں گے ہم کیونکہ ہمارا ٹائم میں ایک اگر ایک منٹ ہو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کیسے خیال کرتے تھے وہ یہ صدر تھے اور لاہور آئے اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو تھے وہ ایم ایس ایف کے مرکزی جنرل سیکٹری تھے تو وہ میاں صاحب کے ساتھ خلافات تھے اور ان کو آرڈر تھا اریسٹ کرنے کا اب پولیس کھڑی ہوئی ہے وہاں جہاں پر سردار صاحب ٹھہرے ہوئے تھے کہ بھی خواجہ صاحب کا پتہ چلا کہ وہ اندر ہیں اور ان کو اریسٹ کرنا ہے تو سردار صاحب نے اپنی گاڑی میں خواجہ صاحب کو بٹھایا اور وہاں سے لے کے نکلے تاکہ دیکھیں انہوں نے نہیں یہ انہوں نے کہا کہ میرا جو ساتھی ہے اس کو کیسے یہ اریسٹ کر سکتے تو وہ اس قدر اس طرح کے وہ آدمی تھے جو وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ میرے دوست ہیں یہ میرے ساتھی ہیں اور یہ بچے ہیں تو ان کو میں نے کس طریقے سے رکھنا ہے اب یہ ٹائم اتنا کم ہے وغیرہ سردار صاحب کے تو زندگی کے ایسے واقعات ہمارے پاس ہیں شاید ہمیں لکھنے پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ جاتے ہوئے ایک واقعہ ضرور سنا دیجیے اور پلیز آپ نے دعا بھی کرنی ہے مجاہد اول کے لیے جانے سے پہلے لیکن ایک واقعہ وہ ضرور سنا دیجیے کہ جو کچھ سیاسی جو مسخرے ہوتے ہیں انہوں نے وہ کس طریقے سے آ کر مداری لگاتے تھے جب جب میاں صاحب کے میاں صاحب میں سنا دیتا ہوں وہ جو آج کل پتہ نہیں جی مختصر یہ ہے کہ وہ یہ میاں نواز شریف صاحب قائدی سے بھی اختلاف تھے اور کشمیر ہاؤس میں تھے اس میں یہ آئے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پہ لنچ کا ٹائم تھا میں بھی تھا خود اساد بھی تھے اور شیخ رشید چودھری سار میں خیال گاڑی ڈرائیو کر کے ہوئے آئے اور یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ چیزیں گفتگو ہو رہی تھی میاں صاحب کی اور تو شیخ رشید نے جو ہے نا ایک کوئی واقعہ سنانا چاہا تو میاں صاحب نے اس کو شیخ رشید کو کہا کہ شیخ صاحب آپ ہر روز کو ایک نیا واقعہ گھر کے سنا دیتے ہیں یہ آپ کا آخری واقعہ ہونا چاہیے تو جناب شیخ صاحب جناب بالکل جھیپ گئے بالکل شرمندہ سے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کو پھر موقع ملا کہ میاں صاحب تھوڑا سا مائنڈ کر گئے ہیں تو انہوں نے کوئی واقعہ ہوا تو پھر شیخ رشید صاحب نے جو میاں صاحب کی وہ وہ کیا کہتے ہیں ایک مکھن لگایا کہنے لگے میاں صاحب میاں صاحب اس کائنات میں خدا کی قسم ہے اس کائنات میں آپ کی جیسی قسمت والا کوئی آدمی نہیں ہے اس وقت پرائم منسٹر جو تھی نا وہ محترمہ بنی تھی ابھی چھ مہینے ہوئے تھے اور میری یہ خواہش تھی کہ ہم دو سال اپوزیشن میں رہیں لیکن اب تو دو مہینے کی بات رہ گئی ہے تو میاں صاحب نے شیخ صاحب کی یہ بات سنی یہ ان کا مکھن لگانا انہوں نے اس کے بعد وہ مسکرائے اور اس کے بعد پھر شیخ صاحب جو ہے وہ پانچ سال جیل میں بھی رہے اس کے بعد تین سال میرا خیال جیل میں رہے تو یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں اب یہ چونکہ اب یہ ٹائم اتنا مختصر ہے پھر ان شاء اللہ کبھی کوئی نشست ہوئی تو اس پر ہم بات کریں گے جو ہے ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر حافظ وحید آوان صاحب گوہر الماس خان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے جاوید خان چیئرمین برناڈوز آج ہمیں جائن نہیں کر سکے جو ہے درینہ وہ بھی ساتھی رہے گوہر الماس خان صاحب کے خواجہ ساد رفیق صاحب جو صاحب ان کے میسیجز بیچ میں آئے ہیں شاید شاید اس کا کوئی پرابلم ہے یہ آپ کے نیٹ ورک میں چلیں تکنیکلی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے لیکن ہم نے زیادہ تر جو پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر ایک انجم ایک تا تحریک کا نام ایک تاریخ کا نام جو ہے وہ سردار عبد
यही है रक्त सफर मेरे कारवा के लिए मुझे और तमाम जो मोजद मेहमाना ने ग्रामी मेरे साथ मौजूद है गोहर अलमाज खान साहब डॉक्टर हाफत वहीद साहब को अब तक के लिए इजाजत दीजिए एक नए प्रोग्राम नए अजम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अल्लाह निगेबान बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया